Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usama Khalid. Today we are going to discuss about chemical bond. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग की बदौलत है और जो भी कपड़े हम पहनते हैं उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग है तो हम हर तरफ से केमिकल बॉन्डिंग से गिरे हुए हैं हम जितर भी अपने डेली लाइफ में देखें हमें केमिकल बॉन्डिंग मिलेगी तो एक केमिकल बॉन्ड की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से की जा सकती है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और आइंस डेट होल्ड दैम टूगेदर तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन डेफिनेशन हो सकती है एक केमिकल बॉन्ड की अब हम इसकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे फर्स्ट वन है आयोनिक बॉन्ड और इसकी दूसरी टाइप जो कि हम आज डिस्कस करेंगे वो है कोवलेंट बॉन्ड तो पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकती है अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम याद रखना है आपने कंप्लीट ट्रांसफर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होता है इसमें जी अब हम इसके लिए एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड जिसमें हम देखते हैं सोडियम जिसमें फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद सेकंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हैं और आउटर मोस्ट इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो खुद को स्टेबल करने के लिए इसने ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद दूसरे शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हैं और वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलोरीन को खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और दूसरी तरफ कलोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है जिसके बाद इन दोनों के दरमियान में एक अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाती है जिसे हम आयनिक बाउंड का नाम देते हैं अब हम बात करते हैं कॉबलेंट बॉन्ड की जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स विद सिमिलर नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज यानी कि इन दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज सेम होनी चाहिए इसकी कुछ टाइप्स भी हैं आगे से सिंगल कोबलेंट बॉन्ड अगर हम सिंगल कोबलेंट बॉन्ड को देखें तो हम कलोरिन और कलोरिन की बात कर लेते हैं यानी कि कलोरिन के ऑटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन और दूसरे कलोरिन के भी ऑटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है और ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं जिसे हम सिंगल कोबलेंट बॉन्ड का नाम दे देते हैं अब हम इसकी दूसरी टाइप यानी कि डबल कोबलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं डबल कोबलेंट बॉन्ड जो है उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं यानी कि कार्बन के इस तरफ भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाता है अब इसमें दो बॉन्ड वजूद में आते हैं कार्बन जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरी तरफ से ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिससे दो बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं और डबल बॉन्ड वजूद में आ जाता है और सेम स्नैरियो एक इसी कार्बन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ होता है और इस साइड पर भी डबल बॉन्ड वजूद में आ जाता है अब हम बात कर रहे हैं इसकी तीसरी किस्म यानी कि ट्रिपल कोबलेंट बॉन्ड की तो ट्रिपल कोबलेंट बॉन्ड की एग्जांपल के लिए हम इथाइलिन के एक मॉलिक्यूल को देख लेते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि ये कैसे वजूद में आया है कि जब दोनों बॉन्डेड आइटम दोनों कार्बन तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और तीन बॉन्ड पेयर वजूद में आ जाते हैं तीन बॉन्ड पेयर जब वजूद में आ जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है और दूसरा कार्बन भी सेम एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है और ये एक ट्रिपल कोल्डन बॉन्ड की एग्जांपल हो सकती है होपफुली आपको केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और कोवलन बॉन्ड की समझ आ गई होगी अगर कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़